அரபு நாட்டு செய்திகளை அறிவதற்கு கல்ஃப் தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இன்று ஹமத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து மாலை ஆறு மணிக்கு பீகார் மாநிலத்தின் நகரமான கயாவிற்கு ஏர் இந்தியா விமானம் புறப்பட்டது என்று இந்தியன் எம்பசி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது கத்தாரை பொறுத்தவரை கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்னாகவும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாகவும் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாகவும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் புதிதாக அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலாகவும் உள்ளது மற்றும் இதுவரை மொத்தமாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்றாகவும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தி நூத்தி எழுபதாகவும் இறந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாகவும் தற்போது நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி எண்பத்தி எட்டாகவும் உள்ளது கொரோனாவுக்கு எதிரான பரிசோதனைகளை பொறுத்தவரை கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நபர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் இதுவரை மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூணு நபர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் கத்தார் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது கத்தாரில் கொரோனா பரவுதலை தடுப்பதற்காக பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது முகக்கவசம் அணிந்திருப்பது கட்டாயம் என்றும் வாகனத்தில் செல்லும்போது இரண்டு நபர்களுக்கு மேல் செல்லக்கூடாது என்றும் ஒரே குடும்பமாக இருக்கும் பட்சத்தில் மூன்று நபர்களுக்கு மேல் செல்லக்கூடாது என்றும் குடிமக்கள் மற்றும் ரெசிடென்ட்டுகள் கண்டிப்பாக எத்ரா ஷாப்பை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது போன்ற சட்டங்கள் அமலில் உள்ளது இந்நிலையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் இது போன்ற சட்டங்களை பின்பற்றுகிறார்களா என்று கண்காணிக்க பல பெட்ரோல்களை உள்துறை அமைச்சகம் நியமித்துள்ளது கத்தார் யூனிவர்சிட்டியின் ரிசர்ச் சென்டர் தற்போது சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் புரோக்ராமை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதில் கிராஜுவேட்கள் மற்றும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மாணவர்கள் பங்கு பெறலாம் என்றும் இன்டர்ன்ஷிப் புரோக்ராம் ஆனது மூன்று வார காலங்களை கொண்டதாகவும் ஜூன் ஏழு முதல் ஜூன் இருபத்தி ஐந்து வரை நடைபெறுவதாகவும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்கான முன்பதிவின் கடைசி நாள் இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்று என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர் மேலும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஆனது சென்ட்ரல் லெபாரட்டரிஸ் யூனிட் லெபாரட்டரி அனிமல் ரிசர்ச் சென்டர் போன்ற இந்த ஸ்கிரீனில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆறு பிரிவின் கீழ் நடைபெறும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முன்பதிவுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வருடம் கொரோனாவால் மக்கள் அனைவரும் ஈத் பண்டிகையின் போது ஒன்றாக கூட முடியாததால் கத்தாரா ஈத் பண்டிகையை கொண்டாடும் விதமாக பட்டாசு மற்றும் வான வேடிக்கையை இணையத்தில் ஒளிபரப்ப திட்டமிட்டுள்ளது அதன்படி இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு முதல் ஒளிபரப்பும் இரண்டாம் ஒளிபரப்பு இரவு ஒன்பது மணிக்கும் நடைபெறும் என்றும் அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் இணையத்திற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அல்சனியா நகராட்சி இன்று பல சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டது இந்த ஆய்வின் முடிவில் விதிகளை மீறிய இரண்டு கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர் எத்ரா ஷாப்பில் கிரே கலர் கியூஆர் கோடு உள்ளவர்கள் வீட்டிலேயே இருக்கும்படி சுகாதார அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது ஏனென்றால் இந்த கலரானது கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டு முடிவுக்காக காத்திருப்பவர்கள் மற்றும் கொரோனா உள்ளவருடன் தொடர்பில் இருந்தவரோ அல்லது கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளவர்களுக்கோ இந்த கலர் கொடுக்கப்படும் என்பதால் அவர்களை வீட்டிலேயே இருக்கும்படி அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கல்ஃப் தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி